இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் சமூக அறிவியலில் வரலாற்று பகுதியில் பத்தாவது யூனிட்டில் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக மற்றும் சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் சமூகம் மற்றும் சமயத்தில் பல சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்திய மக்கள் மேற்கத்திய கருத்துக்களான பகுத்தறிதல் சமத்துவம் சுதந்திரம் மற்றும் மனிதாபிமானம் போன்ற கருத்துக்களால் மிகவும் கவரப்பட்டனர் இந்திய பண்பாட்டில் இருந்த குறைகளை கலைத்து இந்தியாவில் பழம்பெரும் கலாச்சார புகழை மீட்டு கொ மீண்டும் கொண்டு வர விரும்பினார் அவர்கள் பல்வேறு சமூக மற்றும் சமய சீர்திருத்த இயக்கங்களை தோற்றுவித்தனர் இதன் மூலம் இந்திய சமுதாயத்தில் இருந்த குறைகளை களைய முற்பட்டனர் இத்தகைய சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இந்தியாவின் மறுமலர்ச்சி இயக்கங்கள் என என அழைக்கப்பட்டது பிரம்ம சமாஜம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் இந்திய சீர்திருத்தங்களின் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் ராஜாராம் மோகன் ராய் வங்காளத்தில் செல்வ செல்வ வளமிக்க பிராமினர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவர் அரபிக் சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளை கற்றறிந்த பின்னர் சம் ஃபாரசிகம் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு லத்தின் கிரேக்கம் கிரேக்கம் மற்றும் ஹீப்ரு போன்ற மொழிகளையும் கற்றுத்திருந்தார் அவர் வங்காளம் இந்தி சமஸ்கிருதம் பாரசிகம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பல நூ பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்துவின் கட்டளைகள் பர்கேப்சர் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரஷிஸ் அமைதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் வழி த கைட் ஃபார் ஃபீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க நூல்கள் ஆகும் உலகின் பல்வேறு சமயங்களை நன்கு கற்றறிந்தனர் ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு பாணியில் சேர்ந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாலாம் ஆண்டு வரை பணியாற்றினார் முகலாய மன்னர் இரண்டாம் அக்பருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தி பெற இங்கிலாந்து சென்றார் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பிரிட்டனில் என்னும் இடத்தில் இருந்தார் இவருக்கு முகலாய மன்னர் ராஜா என்ற பட்டத்தை வழங்கினார் இவர் நவீன இந்தியாவின் விடிவெளி என்று அழைக்கப்பட்டார் ஹெர்லட் ஆஃப் த நியூ ஏஜ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சாதனைகள் ராஜா ராம் மோகன் ராய் இந்து சமயம் மற்றும் சமயத்தில் காணப்பட்ட பல்வேறு மூட பழக்க வழக்கங்களை நீக்க பாடுபட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆத்மிய சபாவை தோற்றுவித்தார் இதுவே பின்னர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் பிரம்ம சமாஜமாக வளர்ந்தது ஒரே கடவுள் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் பொது சமயத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவர்களின் சபையாக பிரம்ம சமாஜம் இருந்தது ராஜா ராம் மோகன் உருவ வழிபாடு ஆடம்பரமான சடங்குகள் சமய விதிகள் ஜாதி வேறுபாடு தீண்டாமை மற்றும் உடன்கட்டை ஏற்றும் பழக்கம் போன்றவற்றை வன்மையாக கண்டித்தார் இவரது சீரிய முயற்சியால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆங்கில தலைமை ஆளுநர் வில்லியம் பெயிண்டிங் பிறப்பு சதி தடை சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் இதன்படி சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏற்றும் பழக்கம் பழக்கம் தண்டனைக்குரிய குற்றமாக கருதப்பட்டது இச்சட்டம் அதிகபட்ச தண்டனையாக மரண தண்டனை விதிக்கவும் வழிவகுத்தது இவர் பலதர மனமுறை மற்றும் குழந்தை திருமணத்திற்கு எதிராக போராடினார் விதவைகள் மறுமணம் பெண் கல்வி பெண்கள் முன்னேற்றம் கலப்பு திருமணம் ஆகியவற்றை ஆதரித்தார் இவர் மேலை நாட்டு கல்வி அறிவியல் மற்றும் கலாச்சாரத்தை இந்தியர்கள் பெருமாறு வரு வற்புறுத்தினார் மேலை நாட்டு கல்வி மூட 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 நம்பிக்கைகளையும் கண்முடித்தனமான பழக்க வழக்கங்களையும் நீக்க வழிவகுக்கும் என நம்பினார் ராஜாராம் மோகன் ராயின் மறைவுக்கு பிறகு திரு கேசவ சந்திரசன் மற்றும் தேவேந்திரநாத் தாகூர் போன்றோர் இச்சபையை ஏற்று நடத்தினார் கேசவ சந்திரசன் முயற்சியால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பலதர ம மனமுறையும் மற்றும் குழந்தை திருமணமும் போன்ற போன்றவற்றை தடை செய்யும் சட்டம் இயற்றப்பட்டது இச்சட்டம் கலப்பு திருமணத்தையும் விதவைகள் மறுமணத்தையும் ஆதரித்தது பிரார்த்தனா சமாஜம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் பிரார்த்தனா சமாஜம் டாக்டர் ஆத்மராம் பாண்டுரங் என்பவரால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மும்பையில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இச்சபை பல்வேறு சமூக சீர்திருத்தங்கள் ஏற்பட காரணமாக இருந்தது இச்சபை சமுதாய சீர்திருத்தங்களான சமப்பந்தி உணவு கலப்பு திருமணம் விதவைகள் மறுமணம் பெண்கள் நலனை மேம்படுத்துதல் பின்தங்கிய மக்கள் நலனை உயர்த்துதல் பாதர் அணியும் முறையை ஒழித்தல் மற்றும் குழந்தை திருமணம் ஒழிப்பு போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளது இச்சபை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக இரவு இரவு பள்ளிகள் அனாதை இல்லங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு இல்லங்களை நடத்தியது மகாதேவ் கோவிந்த ரணடே இச்சபையின் முன்னேற்றத்திற்காக தன் வாழ்க்கை முழுவதும் அர்ப்பணித்தார் அடுத்து ஆரிய சமாஜம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தைந்து சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி என்பவர்கள் ஆரிய சமாஜம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்படுது இவர் குஜராத் மாநிலத்தில் கயத்வார் என் மாகாணத்தில் மூவிர் என்னும் இடத்தில் பாரம்பரியமிக்க பிராமணர் குடும்பத்தில் பிறந்தார் இவரது இயற்பெயர் மூல மூல் சங்கர் என்பதாகும் சிறு வயதிலே துறவு பூண்டு பல்வேறு இடங்களில் சுற்றி தெரிந்து சமஸ்கிருதம் பயின்று அம்மொழியில் புலமை பெற்று விளங்கினார் இவர் சுவாமி வீரராஜேந்திரனின் சேடராவார் சுவாமி தயானந்தரின் வேதங்களில் கூறப்பட்டல் அனைத்துமே உண்மை என கண்டறிந்தார் எனவே வேதங்களை பரப்புவதிலே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார் அவர் இந்து சமூகத்தை சீர்திருத்த இணைனார் வேதங்களை நோக்கி செல்
கூற்றுப்படி வேதங்கள் எல்லாம் உண்மை வேதங்கள் எல்லா உண்மைகளையும் உள்ளடக்கியது வேதகால சமூகத்தில் நிலவிய நல்ல பண்புகளை எடுத்து கூறி மக்களிடைய சுயமரியாதை மற்றும் தன்னம்பிக்கையையும் வளர்த்தார் ஆரிய சமாஜம் விலங்குகளை பலியிடுதல் உருவ வழிபாடு மூட மூட பழக்கங்கள் சொர்க்கம் நரகம் போன்ற கோட்பாடுகளை எதிர்த்தது இவர் மதம் மாறிய இந்துக்களை மீண்டும் இந்து சமயத்தில் சேர்ப்பதற்காக சுத்தி இயக்கம் சு சுத்தி மூமெண்ட் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கினார் ஆரிய சமாஜம் குழந்தை மனம் பலதர மனமுறை பாதர் அணி முறை ஜாதி வேறுபாடுகள் மற்றும் உடன்கட்டை ஏற்றும் வழக்கம் போன்றவற்றை எதிர்த்தது பெண் கல்வி கலப்பு மனம் சமபந்தி உணவு முறை பெண்கள் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டோர் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்காக பாடுபடுவது வேதம் மற்றும் அறி அகி ஆங்கில வரி கல்வியை பயிற்றுவதற்காக தயானந்தா ஆங்கிலே வேதி பள்ளி டிஏவி தயானந்தா ஆங்கிலோ வேதி ஸ்கூல் மற்றும் கல்லூரிகளை நிறுவினார் தயானந்தரின் முக்கிய செயலர்களான லாலா லஜபத் ராய் லாலா இன்ஸ்ராங் மற்றும் பண்டித் குருத் குருதத் ஆகியோர் ஆரிய சமாஜம் கொள்கைகளை பரப்பினார் பாலகங்காதா திரகல் மற்றும் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே போன்றோர் ஆரிய சமாஜத்தின் தத்துவங்களிலும் கோட்பாடுகளில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் சுதேசி மற்றும் இந்தியா இந்தியர்களுக்கு என்ற முழக்கங்களை முதன் முதலில் முழங்கியவர் சுவாமி தயானந்தர் ஆவார் இவர் இந்து சமயத்தின் மார்டின் லூதர் என அழைக்கப்பட்டார் பிரம்மணான சபை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரஷ்ய பெண்மணி மேடம் பிளா பிளாவர்ஸ்கி மற்றும் அமெரிக்காவின் ஹென்ரி எஸ் ஆல்கட் என்பவரால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் நியூயார்க் நகரில் கடவுள் பக்தி மற்றும் உண்மை அறிவியை பெறுவதற்காக பிரமணான சபை நிறுவப்பட்டது தியோபஸ் என்றால் கடவுள் என்றும் சோபஸ் சோபஸ் என்றால் அறிவு என்றும் ஆகவே தியோசோபி என்றால் கடவுளை பற்றிய அறிவு என்று பொருள்படும் மக்களிடையே சகோதரத்துவத்தை உணர்வை வளர்ப்பதற்காகவும் பண்டைய சமயங்களை பற்றியும் மற்றும் தத்துவங்கள் அறிவியல் மற்றும் இயற்கை இயற்கை நியதிகள் அறிந்து மக்களிடையே தெய்வீக சக்திகளை வளர்ப்பதும் இச்சபையின் முக்கிய நோக்கங்கள் ஆகும் திருமதி அனிபசண்ட் அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு சபையின் தலைவராக பொறுப்பிட்டார் இந்து சமயத்தின் மறுமலர்ச்சிக்காகவும் இந்திய கல்விகள இந்திய கல்விக்காகவும் தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் கல்வி பணியில் இவர் ஆற்றிய பணிகளை மிக முக்கியமானதாகும் இவரால் பனாரஸில் காசியில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட மத்திய இந்து கல்லூரி இறுதியில் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமாக வளர்ச்சியடைந்தது பிரமணான சபையின் நோக்கங்களானவை பரப்புவதற்கு அன்னி பேசண்ட் அவர்கள் நியூ இந்தியா நியூ இந்தியா என்ற செய்தித்தாளை நடத்தி வந்தார் இச்சபையின் தலைமையிடத்தை சென்னையில் அடியார் என்னும் இடத்தில் நிறுவினார் அடியாரில் ஒரு நூலகத்தை நிறுவி பழமையான சமஸ்கிருத நூல்களை பாதுகாத்து வந்தார் இச்சபை இந்தியர்களின் மறுமலர்ச்சிக்காக ஒரு முன்னோடி இயக்கமாக செயல்பட்டது அடுத்து ராமகிருஷ்ண இயக்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் ரா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் பெயரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது இது ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் சுவாமி விவேகானந்தர் என்பரால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு மே ஒன்றாம் நாள் துவக்கப்பட்டது ராமகிருஷ்ணரின் முக்கிய செயலரில் விவேகானந்தரும் ஒருவராவார் ராமகிருஷ்ணரின் போதனைகளை உலகம் முழுவதும் பரப்பியவர் ராமகிருஷ்ணா மடம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள போலூரில் சுவாமி விவேகானந்தால் நிறுவப்பட்டது ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் கிளைகள் இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலகின் பல பகுதியில் நிறுவப்பட்டது உடல் நலம் பேரழிவு நிவாரணம் கிராம முன்னேற்றம் ஆதிவாசிகள் நலம் மற்றும் துவக்க கல்வி மற்றும் உயர்நல உயர்கல்வி கலாச்சார முன்னேற்றம் போன்றவற்றிற்கு பெரும் தொண்டாற்றி வருகிறது ராமகிருஷ்ணா பரமஹம்சர் வங்காளத்தில் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிறந்தார் இவரது துணைவியார் பெயர் சாரதா மா மணிதேவி இவர் தட்சிணேஸ்வரம் என்னும் இடத்தில் உள்ள காளி கோயிலில் அர்ச்சகராக பணியாற்றினார் அனைத்து சாமிகளின் அடிப்படை உண்மைகளிலும் அவருக்கு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருந்தது பல வடிவங்களில் இருந்தாலும் கடவுள் ஒருவரே என்ற திருமா தீர்க்கமான கொள்கையை கொண்டிருந்தார் மனிதனுக்கு செய்யும் பணி கடவுளுக்கு செய்யும் பணியாக கருதப்படும் என உறுதியாக நம்பினார் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இருந்தார் ராமகிருஷ்ண வரம் சார் ராமகிருஷ்ணாரின் மறைவுக்கு பின் அவரது அது முக்கிய செடரான விவேகானந்தர் என அழைக்கப்பட்ட நரேந்திரநாத் தத்தா ராமகிருஷ்ணரின் கொள்கைகளை உலகம் முழுவதும் பரப்பினார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் சிசா சிகாகோ நகரில் நடைபெற்ற உலக சமய மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு என் சகோதர சகோதரிகள் என தனது முதல் உரையின் மூலம் இந்திய பண்பாட்டின் சிறப்பணியும் இந்து சமயத்தின் மேன்மையும் உலகறிய செய்தார் ராமகிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நோக்கங்கள் மற்றும் கருத்துக்கள் அனைத்தும் சமயம் மற்றும் மதி மனிதாபிமான அடிப்படையில் அமைந்தன இவ்வியக்கம் அரசியல் நோக்கம் கொண்டது அல்ல விவேகானந்தரின் துரத்தல் மற்றும் சேவை இரண்டுமே நவீன இந்தியாவின் இரு கொள்கைகளாக இருக்க வேண்டும் என கூறி அதன் அடிப்படையிலே உழைத்தார் ஜீவாவே அதாவது உயி ஜீவாவே சிவா அப்படின்னா உயிர் சிவா என்ற நம்பிக்கை அடிப்படையில் மக்கள் பணியே கடவுளின் பணி என்று கூறி தொண்டாற்றினார் ராமகிருஷ்ணா இயக்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது 
அடுத்தது கல்வி பணி உடல் நலம் கிராம வளர்ச்சி ஆதிவாசிகள் முன்னேற்றம் மற்றும் இளைஞர் நலம் ஆகியவற்றுக்காக பாடுபடுது இவ்வக்கம் மருத்துவமனைகள் அரைக்கட்டளை மருத்துவமனைகள் மருத்துவமனைகள் மகப்பேர் மருத்துவமனைகள் ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் முதியோர் இல்லங்கள் செவியல் பயிற்சி பள்ளிகள் போன்றவற்றை நடத்தி மக்களுக்கு தோன்றாட்டியது இந்தியா முழுவதும் புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகள் தொழிற்கல்வி பயிற்சி மையங்கள் நிறுவி கல்வி வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடும் பட்டு வருகிறது இயற்கை சீற்றங்களான பஞ்சம் வெள்ளம் நிலநடுக்கம் புயல் மற்றும் கொடிய தொற்று நோய்களால் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக பல நிவாரண முகாம்களை நடத்தி மிகச்சிறந்த முறையில் சேவையாற்றி வருகிறது மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சுந்தரவன பகுதியில் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் போட்டோ வயலட்டிக் லைட்னிங் சிஸ்டம் தோன்றுவதற்கு முக்கிய பங்கு வகித்தது ராமகிருஷ்ணா இயக்கம் ஆகும் இதன் விளைவாக தொன்று தொட்டு மண்ணெண்ணெய் பயன்படுத்தி வந்த மக்களுக்கு மின்சாரம் பயன்படுத்தும் நிலை உருவாகியுள்ளது ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார குழுவின் யுனெஸ்கோவின் தலைமை இயக்குனர் பெரி பெடரிகோ மேயர் பெடரிகோ மேயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டில் சொற்பொழிவாற்றும் பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ராமகிருஷ்ணா இயக்கத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட யுனெஸ்கோவின் அமைப்பை போன்று இருப்பதால் தான் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சமரச சுத்த சன்மார்க சங்கம் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து சமரச சுத்த சன்மார்க சங்கம் வரலாறு என அனைவராலும் அன்புடன் அழைக்கப்படும் ராமலிங்க அடிகள் அவர்களால் நிறுவப்பட்டது அவர் சிதம்பத்திற்கு அருகில் உள்ள மருதூர் என்னும் கிராமத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு பிறந்தார் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் தோன்றிய சமூக சமய சீர்த்த இயக்கத்தில் முக்கிய பங்கு வகித்தார் இவர் ஆன்மீகத்தில் கொண்ட பற்று காரணமாக அவரது பாடல்களில் சமுதாய சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சமய உணர்வுகள் இரண்டார கலந்திருந்தன ஆன்மீக விழிப்புணர்வு வாயிலாக சமூகத்தின் நிலவும் தீமைகள் களைய களைய முடியும் என்பது என்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர் ராமலிங்க அடிகள் தமிழ் மக்களிடையே சமய ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட் ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்தினார் கடவுள் வழிகாட்டுதலால் மட்டும் மட்டுமே ஜாதி வேடுபாடற்ற சமுதாயம் உருவாக்க முடியும் என எடுத்துரைத்ததோடு இறைவன் ஜோதி வடிவானவன் என்றும் அருட்படி ஜோதியாக இருக்கிறான் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அடிகளா அடி அடிக அடிகளாறு பிறப்பினால் ஏற்படும் ஏ ஏற்றத்தாழ்வுகளை எதிர்த்தார் ஜாதி சமூக வேறுபாடுகள் அர்த்தமற்றவை என குறிப்பிட்டதோடு அன்பு மற்றும் சகோதரத்துவம் நிலவ வேண்டும் என வேண்டும் என்று பாடுபட்டார் பசி மற்றும் வறுமை சமுதாயத்தின் அனைத்து தீமைகளுக்கும் காரணம் என வரலாறு நம்பினார் ஏழைக்கு உணவு அளிப்பதோடு உணவு அளிப்பதே சிறந்த வழிபாடு என உறுதியாக நம்பினார் இவை எனவே ஏழைகளின் பசியை போக்குவதற்கு சத்திய தர்மசாலி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் வடலூரில் நிறுவினார் சத்திய தர்மசாலியின் தொடக்க நாளன்று அடு அடுப்பிற்கு தீ மூட்டிய இந்த தீ எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டு எரிந்து கொண்டு இருக்கட்டும் அப்போதன் ஏழை ஏழைகளுக்கு எப்பொழுதும் உணவு அளிக்க முடியும் என உறுதியாக உறுதியுடன் கூறினார் இவர் இவர் மேற்கொண்ட உறுதிமொழிக்கு ஏற்ற வண்ணம் ஆண்டு முழுதும் சாதி சமய வேறுபாடு அனைவருக்கும் இன்றும் உணவளித்து வருகிறது வள்ளலார் அன்பு வழியின் ஆன்மீகத்தை அடையாளம் என்ற உறுதியான எண்ணம் கொண்டிருந்தார் ஆகவே மனிதர்களிடத்து மட்டுமின்றி தாவரங்கள் பூச்சி புழு பூச்சி மற்றும் விலங்குகள் பறவைகள் போன்ற அனைத்து உயிரினத்திலும் அன்பு செலுத்தினார் இத்தகைய இதையே ஜீவகானுரியம் உயிரிழத்தில் அன்பு செலுத்தல் என்று அழைக்கிறோம் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடின என கூறிய அடியலார் தான் உயிரிழத்தில் எவ்வாறு அன்பு கொண்டிருந்தார் என்பதை அறிகிறோம் மூட பழக்க வழக்கங்களையும் சமய சடங்குகளையும் எதிர்த்து வள்ளலார் உணவிற்காக விலங்குகள் கொல்லப்படுவதை வன்மையாக கண்டித்தார் சைவ உணவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் மனித இனத்திற்கு செய்யும் தொண்டே மோட்சத்தை அடைவதற்கான வழி என்ற வள்ளலார் போதனைகளில் மிக முக்கியமானதாகும் கடவுள் கருணை மற்றும் அறிவு வடிவமாக திகழ்கின்றார் ஆகவே கடவுள் அடையும் வழி உயிர்களிடத்தில் காட்டும் கருணை இறக்கமும் ஆகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் தியானம் செய்வதே சிறந்த வழிபாடு என கருதிய வள்ளலார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சத்தியநாயன சபை நிறுவினார் இங்கு வழி வழிபாட்டு கூட்டங்கள் மத வேறுபாடுகள் என்று நடைபெறுவதை உறுதிப்படுத்தினார் இவரது பக்தி பாடல்கள் தொகுக்கப்பட்டு அத்தொகுப்பு திருவர்பா என்று அழைக்கப்படுது அலியரைக்கம் அலியரைக்கம் சார் சயீத் அகமது கான் என்ற அறிவியல் ஆங்கில அரசாங்கத்தில் பணியாற்றிய நீதித்துறை அலுவலர் அலுவலரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இது நவீன கல்வியும் சமூக சீர்திருத்தங்களையும் முஸ்லீம்களுக்கிடையே பரப்ப அமைக்கப்பட்ட முதல் மற்றும் மிக முக்கியமான இயக்கமாகும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு காசிப்பூர் என்னும் இடத்தில் சயது அகமது கான் ஒரு பள்ளியை நேரினார் பின்னர் இது அறிவியல் கழகம் சயின்டிஃபிக் சொசைட்டி என்று அழைக்கப்படுது அப்பல்க அக்கழகம் பல்வேறு அறிவியல் நூல்களை உருது மொழியில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அலிகரில் இவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட முகமதியன் ஆங்கிலேய ஓரியன்டல் எம்ஏஓ கல்லூரி இவரது சிறந்த சாதனையாக திகழ்கிறது இக்கல்லூரி நாளளவில் இந்தியா முஸ்லீம்களின் மிக முக்கியமான கல்வி நிறுவனமா
பிற்காலத்தில் அலிகர் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகமாக வளர்ச்சி அடைந்தது சர் சையத் அகமது கான் தொடங்கிய சீர்திருத்த இயக்கம் அலிகர் இயக்கம் என அழைக்கப்பட்டது தன்னுடைய ஏற்றத்தாலால் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார் பெண்கள் முக முகத்திரை முகத்திரைனா பாத பர்தா அணியவதை நீக்கும் பெண் கல்வி வளரவும் பாடுபட்டார் முஸ்லீம்களிடையே தன்னுடைய சீர்திருத்த கொள்கையை பரப்புவதற்காக தசீல் உத் அலாக் என்னும் தினசரி பத்திரிகையை நடத்தினார் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இந்தியா என்கின்ற அழகிய பறவையின் இருக்கண்கள் என கூறினார் முஸ்லீம்களின் சமூக முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட பாடுபட்ட தன்னலமற்ற தலைவர் சார் சையத் அகமது கான் அவர் பிற சீர்திருத்தவாதிகள் ஜோதிபா ஜோதிபா பூலே இந்தியாவில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய சிறந்த சமூக சமூக சீர்திருத்தவாதிகளில் ஜோதிபா பூலே ஒருவராவார் ஜாதி கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக போரிட ஓர் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார் பிரா பிராமண மயிலாதிக்கத்தை உறுதியே உறுதியாக எதிர்த்தார் விவசாயிகள் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு உரிமைகளுக்காகவும் போராடினார் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்காக ஆதரவற்ற ஒரு இல்லத்தை நிறுவிய முதல் இந்து இவர்தான் என உறுதியாக கூறலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணில் எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு சத்திய சேதக் சமாஜ உண்மையை தேடுவோர் சங்கம் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தினார் இதை இதனை இதன் நோக்கம் நோக்கம் பிராமணர்கள் பிடியிலிருந்து தாழ்த்தப்பட்டோரை விடுதலை பெற செய்வதாகவும் தாழ்த்தப்பட்டோர் நிலையை மேம்படுத்த தன் வீட்டின் அருகிலேயே உள்ள குளம் அமைத்து தாழ்த்தப்பட்டோர் நீர் எடுத்து பயன்படுத்துமாறு செய்தார் அனைவரோடும் ஒன்றாக அமர்ந்து ஜாதி ம ஜாதியை மறந்து உணவு உண்ணுதலை சமபந்தியை விரும்பினார் ஸ்ரீ நாராயணகுரு கேரளத்தில் தோன்றிய புகழ்பெற்ற சமூக சீர்திருத்தவாதி ஸ்ரீ நாராயணகுரு ஆவார் இமேஜ் இவர் தான் தன் சார்ந்த ஈழ ஈழ மக்களின் சமூக பொருளாதார மற்றும் கல்வி முன்னேற்றத்துக்காகவும் பிற ஒடுக்கப்பட்ட கேரள மக்கள் முன்னேற்றத்திற்காகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு மூணாம் ஆண்டு ஸ்ரீ நாராயணகுரு தர்ம பரிபாலன யோகம் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கினார் இவர் விலங்குகளை பலி பலி கொடுத்தல் ஜாதி வேறுபாடு தீண்டாமை போன்ற சமூக கொடுமைகளை கண்டித்தார் ஸ்ரீ பாதா சாது பாதா சாது மகாராஜா சாது மகாராஜா மூங்கினர் மூங்கினர் மாவட்டத்தில் உள்ள செல்வ செழிப்பான குடும்பத்தில் இருந்தார் இவர் வைணவராக மாறினார் இவருக்கு முன் இவரது குடும்பத்தினர் அனைவரும் சைவ சமயத்தை சார்ந்து சார்ந்து சிவனை வழிபட்டார் வழிபட்ட இவர் இவர் சைத்தினியரை கௌரிக்கும் வகையில் பிரம் பிராமோ மந்திரின் மந்திரி என்னும் கோயிலை கட்டினார் மனித சேவை செய்வதற்காகவே பல தொண்டு இல்லங்களை அதாவது ஆசிரமங்களை அமை அமர் நிறுவினார் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மற்றும் தலித் மக்களின் மீட்பாளராக கருதப்படு கருதப்படுகின்றார் இவர் இந்திய அரசியல் சட்ட வரைவு குழுவின் தலைவராக விளங்கினார் இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக பணியாற்றியார் இவரது சீரிய தொண்டினை பாராட்டி இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினாலாம் நாள் மகவு மகவுனு அது தற்போதைய மத்திய பிரதேசத்தில் என்னும் ஊரில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஜாதியிலிருந்து விளக்கப்பட்டோர் நல சங்கம் அவுட் கேஸ்டடு வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் என்ற பகிரிசி கிரித் கிரித் இதுகாரணி பகிரிசி கிதிர் இருகாணி சபா சபாவை ஏற்படுத்தினார் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை மற்றவர்களுக்கு இணையாக சமுதாயத்திலும் அரசியலும் உயர்த்துவதே இச்சங்கத்தின் நோக்கமாகும் திண்டத்தகாத மக்களுக்கு மகத் என்ற இடத்தில் உள்ள பொது குளத்தில் குடிநீர் எடுக்கும் உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பம்பாய்க்காரிகளே மகத் பேரணியை தலைமையேற்று நடத்தினார் அடுத்து தந்தை பெரியார் தென்னிந்தியாவில் தோன்றிய மிகப்பெரிய சீர்திருத்தவாரி மாபெரும் சீர்திருத்தவாதிகளில் பெரியார் ஈ வே ராமசாமி ஒருவராவார் ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து கொண்டார் பெரியார் அறிவித்த சமூக சீர்திருத்தங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சீர்திருத்தங்களுக்கு வழிவகுத்தது சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களின் விளைவுகள் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் சமூகத்திலும் சமுதாயத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தின சமூகத்தில் பரவி இருந்த கொடுமைகளான உடன்கட்டை ஏறுதல் குழந்தை திருமணங்கள் தீண்டாமை ஒழிப்பு போன்ற தீண்டாமை போன்றவை ஒழிய பெரும் உதவியாக அமைந்தது பெண் கல்வி விதவைகள் மறுமணம் கலப்பு திருமணங்கள் சமபந்தி உணவு முறை ஆகியவை பரவலா பலராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது மக்களிடையே சமுதாய எழுச்சி தேசிய உணர்வு பெருக்கிட வழிவகுத்தது மக்கள் தங்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் அதன் பெருமைகளை அறி அறிந்து கொள்ள செய்தன அனைத்திற்கும் மேலாக இவ்வியக்கங்கள் அறிவியல் மற்றும் நேர்மையான வழிகளில் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண காணவும் செய்தன